subscribe to my channel and also press this bell icon. Yeah, wakicheza. Katia mtu ambaye ni master katika hizi mechi za kwangu kwako kwangu kwako akamwagia maua rais wake wa club engineer Harris Said. Kama kuna mtu ambaye hizi kwako kwangu kwako kwangu anazitaka na anazipenda akamwagia maua kocha wa Young Africans Gamondi. Gamondi. Mkumbushe. Nili mimi nimesema kibaya. Mkumbushe mara ya mwisho Mamelodi anakuja kucheza Tanzania alimpiga Mwarabu mkono hapa. Mkapa. Mkumbushe mara ya mwisho Mamelodi anakuja hapa kutumia uwanja mkapa alimpigia mtu mkono tena yeye akiwa mgeni na alikuwa Belusidadi sio mwingine kwa Belusidadi uwanja na matatizo nao sana anyway uh, tukizungumza uhalisia sasa ali anachokiongea kinatokana na confidence ya timu yake kwa namna ambavyo wamefanya kwa miaka hii miwili namna ambavyo walikuwa written off msimu uliopita kwenye shirikisho na wakafika mpaka finali na kama tusingekuwa na kanuni za magoli ya ugenini basi huenda labda ingekuwa kwenye penalties na possibility yao kuwa bingwa inge ingekuwepo namna ambavyo bado walikuwa written off msimu huu na wamepenya kwenye group stage tena kwa namna ambayo hamna mtu aliitarajia kumpiga Belusidadi nne unajua wakati zimebaki mechi mbili kidogo nji yake ilikuwa inaonekana ngumu kutokana na idadi ya magoli aliyoconcede kwenye mchezo wa kwanza either umpige Belusidadi nne au ushinde na Belusidadi na ukatafute pointi tena kule Misri kitu ambacho kwa kinaonekana ni kigumu lakini walikimalizia hapa kwa sometime unajaribu kumuelewa uh, confidence ya maneno anayoyatoa yanatokea wapi umelewa lakini mtu anayekutana naye sasa ni mtu mwingine wa tofauti ambaye ukizungumza daraja la ubora daraja lake la ubora liko juu kuliko yanga na sio kidogo liko juu sana na kila mmoja anafahamu ubora wa Mamelod ila ukiangalia kwa jicho la ndani zaidi mara ya mwisho Mamelod amekuwa bingwa wa CAF Champions League ni 2016 tunazungumzia miaka nane iliyopita takriban sio na tangu ametoka kuwa bingwa amefika nusu finali mara mbili tu katika hiyo miaka saba mara zote amekuwa anaishia kwenye hii stage ya robo finali mwaka jana wakati Mamelod pia alikuwa anaonekana ni one of the favorite wa kuchukua ubingwa akapigwa surprise na Widad kwenye semi kwa sio kama kumtoa Mamelodi haiwezekani isipokuwa anaheshimika kwa ubora ambao yuko nao kumtoa inawezekana ila inapaswa kuwa na mpango mkakati ambao ni mkubwa mno kwa sababu that's football umeona kwa kuna 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 hizo slim chances za yeye kufanya kitu ila reality sasa tukija tunavozungumza ubora wa Mamelodi ni wa kuheshimika kwa wakati unazungumzia possibility ya uh, Mamelod kufungwa na kutoka lazima pia uje kwenye comparison ya ubora wa kikosi chako na chake. Hiyo mm. siisahau. Usije ukaenda tu na, na akili ya kwamba mpira una matokeo matatu, ayo matokeo matatu yanakuja kulingana na ubora wa kikosi ulichokuwa nacho. Na ukiangalia ubora wa kikosi ulichokuwa nacho Yanga kama wana yani kama inawezekana hizo slim chances zinaweza zikatumika. Basi kama kulikuwa na timu ambayo tunasema inaweza kucheza na Mamelodi Tanzania kwa sasa au inapaswa kucheza na Mamelodi Tanzania kwa sasa, that should be Yanga. Kwa sababu ndio bora kuliko wengine wote. Yaani kama kuna namna ambayo unaweza kusema kuna chance ya timu kutoka Tanzania ikamtoa Mamelodi. Basi kwenye zile rank pale mtu ambaye unaweza kuanza kumfikiria atakuwa ni Yanga kutokana na ubora kikosi alichokuwa nacho against wengine. Ndio inawezekana pia kutolewa na inawezekana pia yanga akatolewa na Mamelodi kama ambavyo inatazamiwa kuwa. Uh, ni mechi ngumu kwa ukubwa wa Sundowns na quality ya kikosi chao. Ukifanya comparison ya mchezaji mmoja mmoja inaonekana Sundowns quality yao ni kubwa kushinda Young Africans. 
lakini kwa hatua ambayo tumefikia kimpira mpira hauchezwi tena kwa namna hiyo kuangalia timu gani ambayo yenye quality zaidi basi ndio kaipa 100% kwamba hiyo ndio ambayo itaenda kushinda mechi yake hakuna mpira wa namna hiyo hivi sasa mpira zaidi unachezwa ndani ya dakika 90 nani ambaye atakuwa na mpango mkakati mzuri nani ambaye atajituma zaidi nani ambaye atalinda na kushambulia vizuri zaidi na nani ambaye ata take chance zake vizuri zaidi mpira dipo hapo ambapo ulipo hivi sasa na bahati nzuri Sundowns watakuja kukabiliana na Young Africans kipindi ambacho kutafuta weakness ya Young Africans tactically ni ngumu sana. Yaani kile ambacho Gamondi amekuwa akikiplan kukifanya na wachezaji wake kwa asilimia kubwa sana kimefanikiwa. Kuna baadhi ya timu ukianza kuzizungumzia tactically unaweza ukazikosoa kwenye maeneo mengi sana. Lakini Young Africans tactically una struggle kutafuta weakness yao kwamba mbinu zao kuna sehemu zinakwama plus pia wachezaji wa Young Africans ni wachezaji wenye haiba kubwa sana ni wachezaji ambao wakiwa uwanjani wanajituma sana hakuna muda ambao unamuona abiria kwenye kikosi cha Young Africans kwamba huyu anawangusha wenzake hajituma na ndio maana season lopita walipoenda tu hatua ya group stage kwenye confederation uh, robo final wakaenda wakakuta hatua ya final na final yenyewe uliona jinsi ambavyo waliwapa game game tough sana Algeria. Mm. Kwa ni timu ambayo ina wachezaji ambao wenye confidence kubwa, wana timu ambayo wenye wana wachezaji ambao wenye haiba ya kuamua matokeo kwenye mazingira magumu. Mchezaji kama Pakome hakuna namna ambavyo unaweza ukazungumza viungo ambao wameperform kwenye ngazi ya juu kwenye group stage ya Champions League. Ukaacha jina la Pakome. Nafikiri amechangia zaidi ya magoli matatu kutoka kwa mchezaji ambaye anacheza eneo la kiungo ni idadi kubwa sana ya magoli na magoli matatu na assist moja yes unaweza kuona na magoli mengi ambayo ameyafunga amefunga yale magoli ya maamuzi sio goli lile la kuchangia tu yale magoli ya ziada amefunga ahli goal la yanga kupata alama moja hmm. na hiyo alama imewasaidia yanga kufika robo finali aliwafunga Medeama ugenini goli moja aliwafunga goal la uongozi Medeama hapa nyumbani kwa ni mchezaji ambaye kwenye mazingira magumu Young Africans wanaonekana wapo kwenye mazingira ambayo ni tight wanao wachezaji ambao wanaweza wakawapa matokeo kwenye uh, mazingira kama hayo mchezaji kama Stefan Azizki kuna baadhi ya mechi hivi unaweza kumuona kama mbona game yake haipo sawa lakini ikija swala la tough match ikija swala kwamba hii ni mechi ambayo nataka nifanye kitu ni mchezaji ambaye anaweza akafanya hivyo kwa hiyo Young Africans hivi sasa wapo kwenye dreamland wapo kwenye nchi ya ahadi wako wametengeneza kikosi ambacho inawezekana walikuwa wanakiwaza kwa muda mrefu watengeneze timu ya namna hii mm. kama wamefanikiwa kufika kwenye ile unasema peak mm. ya performance yao why not wasijipime na timu kama Sundowns kwa hiyo mimi si sijapata hofu yoyote zaidi ya kufurahi kuona yanga afrika wasongutana na Sundowns kwa ajili zinakutana timu mbili nimefurahi kwako umefurahi kwa ajili kwa kupangwa na Sundowns Mamelod. kwa ajili napenda idea ya mechi kama hizi zinakutana na timu mbili ambazo mm. zote zinapenda kucheza mpira mzuri zote zinapenda kuweka mpira uh, chini makoch wote wawili wanaokutana hapo hakuna coach mwenye idea ya kusema timu ikapaki basi mm. gamondi haijalishi atakutana na, na timu gani haijalishi itakuwa ni opponent wa namna gani katika uwanja gani akili yake ni kushambulia zaidi ye mwenye alisema wakati ameenda misri kule kukabiliana na ahli yeah alisema yeye sio kocha ambaye atafikiria ku set team kupaki basi yeye ni kocha ambaye ana set team offensive zaidi kushambulia zaidi kwa mimi napenda idea ya mechi kama hizi nakutana timu mbili ambazo zote zitakuwa zinafikiria kushambulia zaidi kutengeneza nafasi zaidi kwa hiyo haijalishi nani ambaye atenda hatua ya nusu finali mm. lakini i guarantee kwa mashabiki kwa mpira kwamba burudani watakayoipata baina ya timu hizi mbili itakuwa ni burudani kubwa sana. Ukitazama katika jicho la tatu katika mechi zote za robo finali. Uh, moja kati ya mechi ambayo nadhani Afrika itakuwa inaiangalia sana ni mechi ya Mamelod na Young Africans kwa sababu uh, hao wote ukiangalia safari yao katika hatua uh, za makundi kule walikotoka ni kama zinafanana fanana hivi do katika nafasi ya katika swala la kuruhusu mabao Mamelodi wanaonekana wako vizuri. Hawajafungwa mabao mengi kama Young Africans. Miaka ya nyuma ilikuwa ikitokea timu ya Tanzania ikapangwa na timu kama Mamelodi. Sio kwenye hatua hii. 
Hatua pengine za awali au ya makundi watu walikuwa wanaona kwamba safari hapa imeisha. Unaona Yanga wanaenda katika kushindana kikweli kweli na Mamelod na nafasi yao unaiona wapi? Yeah. Ya kuvuka. Um, ulipozungumza kwamba Mamelod hawajaruhusu magoli mengi ni kweli lakini pia hawajafunga goli nyingi kama Yanga kwenye hatua ya makundi. So ni vitu vili tofauti. Ndio maana ukitazama matokeo yao utagundua wamefungwa away na Tipi Mazembe wakaja kushinda moja bila pia nyumbani dhidi ya Tipi Mazembe wame wamesuru bila bila na piramid pale pale South Africa and then wakaenda kushinda away si ndio and then wakamfunga yule nani wa Mauritania anaitwa na, mm. na those sijui mm. jina lake gumu sana ile yeah, timu eh so, ni timu ambayo yes imekuwa iconcede mabao mengi lakini kimsingi nayo imekuwa ifungi mabao mengi sana kwenye hatua ya makundi so kuna namna ambavyo Yanga wanatakiwa kufanya analysis yao kuweza kuwastadi masandawana na kuweza ku, 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 kuwajua vizuri. Kimsingi Mamelod ni timu bora sana barani Afrika. Na kwangu mimi hakuna timu yoyote Afrika inayojenga mashambulizi kwa utulivu kama Mamelod Sundowns. Hakuna timu yoyote inayopiga pasi nyingi barani Afrika kuliko Mamelod Sundowns. Haipo barani Afrika. Uh, tunazungumza barani Ulaya timu nyingi zimekuwa na falsafa aina yao ya uchezaji ukitaja Barcelona tunasema ni tik taka football Arsenal unasema football should be an art si ndio yes. Manchester United falsafa yao pure counter attacking football si ndio uh, gege ni pressing ya Liverpool lakini kwa barani Afrika mama rudi sundowns nao na falsafa yao tunasema aina yao ya uchezaji wao kwa wao wana, wanaita Shoshine and Piano ni aina yao ya uchezaji ndio aina yao ya mpira Shoshine and Piano kwa maana gani tipi tapi pasi nyingi sana fupi fupi hawapigi mipira mirefu mm. um, Mokwena ni moja kati ya makocha ambao ame ame mixi tunasema ana ana, ana, ana upep Guardiola ndani yake lakini pia ana 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 Unegrisman ndani yake kwa maana jinsi ambavyo timu yake inacheza ni pasi nyingi. Lakini kwenye kwenye uwanjani jinsi ambavyo timu inatengeneza shape, shape yao inakuwa kama ya Kijerumani. Mara nyingi sana ukitazama Mamelod jinsi ambavyo wanacheza wakiwa wana mpira, utawakuta ni wanne, wawili, wawili, wawili. Mara nyingi sana ni mfumo ambao umekuwa unatumika na Wajerumani. Na kuna kuna muda ambao pia amekuja akabadilisha kidogo sasa hivi na hususa katika hizi mechi nne za mwisho unakuta wakiwa wanatoka nyuma wanakuwa ni wawili 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 wanne you see kwa maana gani nataka nizungumze hichi kitu ili watu waweze kupata kidogo knowledge jinsi gani ambavyo Mamelod Sundowns huwa wana approach mechi zao na jinsi gani ambavyo unaweza ukakabiliana nao ukaweza ukapata matokeo ah uh, Mamelod wakiwa wanatoka nyuma ni bora sana kwenye ku phase ya kwanza ambao ni build up. Masenta baki wao wawili wanatanua. Wana goalkeeper mbaye ni ball playing goalkeeper anafutwe kiahari ya juu William. So naye huwa anasogea mbele kidogo. And then fullback wao wa kushoto yule Moroko mara nyingi au Modiba huwa anaingia ndani anakwenda kuungana na Alvado ambaye pia mara nyingi sana wamekuwa wanatumia kama namba sita so wanakuwa ni namba sita wawili and then mbele ya wale namba sita wawili utakuta kuna kuwa kuna namba nane wawili mbele yao utakuta ni Mokwena na Aende na huu mfumo unategemea zaidi tactically unaamuliwa na Aende ndio mtu ambaye anautendea haki mfumo mzima wa masandawana Mamelod Sundowns ndo waucho wa Mamelod ndo mtu ambaye anaamua Mamelod nzima inacheza vipi setup yao yote iko kwa Ayende lakini pia mbele ya Ayende Mamelod hawachezi na mawinga tipi kwa ambao wanakumbatia mstari isipokuwa utakuta kwa mfano kuna mechi ambazo anaanza Les Banku akiwa anatokea upande wa kulia lakini pia uh, Temba Zwane utakuta hawa mawinga wawili wanatoka pembeni wanaingia ndani wanakuwa kama namba kumi and then uh, utakuta pia mbele yao yupo pita Sharulile na Moema ndivyo jinsi ambavyo timu yao wanaiset kwa nini nimezungumza hivyo Moema Tembazwane uh, Mahema ya 
Temba zwane, Les Banku na Peter Sharulile always huwa wanatengeneza box e diamond kuanzia eneo la katikati. Na maana kuna kuwa kuna namba kumi wawili ambao wacheza in between lakini pia mbele Peter Sharulile anabaki kama namba tisa Afu Maema naye anakuwa mbele ya uh, Mokwe na kidogo na Ayende. Ndivyo timu yao jinsi ambavyo wanaiseti. Hawapigi mipira mirefu always kwa tafuta mawinga kwa sababu mawinga hawako pembeni. Mara nyingi sana huwa anapiga pasi fupi fupi wanatoka nyuma kwa utulivu. Ni timu ambayo ina utulivu ikiwa wanatoka nyuma kuliko timu yote barani Afrika. Hawana papala ya kutoka nyuma. Sipokuwa wanapiga pasi fupi fupi fupi, wanasubiri njia sahihi ya kuweza kupenetrate na kuwatafuta wale namba nane wawili. Wale namba nane wawili position ambayo wanakuepo ni kupokea mpira kwenye half turn, wanakuwa aggressive kusogeza mpira mbele zaidi. Masandawana wametembea. Wakipoteza mpira tunasema wanafanya counter pressing kwa sababu pembeni always huwa wanaacha nafasi. Kwa hiyo wana huwa wanahisi timu zinaweza zikayutre zile nafasi wakiwa wana mawinga wanaokimbia kuweza kuwapiga counter attack. Kwa hiyo mara nyingi sana masandawana wakipoteza mpira pale pale huwa wanafanya kitu kinaitwa counter pressing. Wataku press very aggressive ili wakufanyishe makosa. Na wakiiba mpira au pick back pass isipokuwa pale pale ni counter attack. So wanakuwa na advantage ya wewe kukugeuzia counter attack zako kuwa faida kwao kwenye counter attack. So ni timu ambayo ime 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 imesetiwa vizuri. Ina quality, ina kikosi kipala. Tunazungumza wachezaji kibao wanatoka Amerika, wanachezaji wenye quality ambao wanatoka bara la Afrika, wachezaji kutoka Morocco, you see. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Yanga watatakiwa kukabiliana nao. Nadhani siku mbili kabla ya mechi au siku moja takuja kuchambua hapa jinsi ambavyo Yanga watacheza na Masandawana na jinsi ambavyo naweza akapata nafasi za kuweza kutumika. Lakini kimsingi niwambie wachezaji wa pembeni wa Yanga ndio wachezaji ambao wataamua mechi siku hiyo. Wachezaji wa pembeni wa Yanga mawinga wa pembeni wa Yanga mm. ndio watu ambao wataamua mechi siku hiyo. Hapa tunamzungumza mtu kama Okra Yeah, Ndiye, Maxi wachezaji wa wanaotokea pembeni au Kennedy Musonda sometimes Musonda. Yeah. na fullbacks pia zitahitajika yeah. wachezaji wa yanga wa pembeni Ndiye, kufanya yeah. pressing kwenda juu <laughs> si ndio yeah. eh, hapo namwangalia mtu kama yao yao uh, ndio eh, kwa aso, eh, kwa kwa yao yao lakini muangalie pia kibabage Loma, Lomalisa, Lomalisa. kibabage mm. Mm. kwa hiyo tutarejee kuona mashambulizi makubwa ya Afrika ya kipambwa kwa pembeni. Na, uki, pembe, yeah. na ukipita kwa pembeni unawaona Mamelod wanapitika kiraisi job labda tufunge huu mjadala kwa usu yanga tuhamie kwa Simba. Kwamba kwa Mamelod kupitika kiraisi. Yaani yani kupita yani pembeni. Kupita eh. pembeni mwe anaweza akadhuru. Wana pikipiki zao zile zinaweza kama boda boda zile. Ah oh, unajua na wao wana moja kati ya right back bora kabisa Afrika. Polisi hey. Modao. Mudao. Yeah. Yeah. Na nadhani kila mmoja anafahamu ubora wake katika nafasi yake. Yanga na video andae mkakati. Sio tu rais kusema watapita pembeni, mm -hmm. <laughs> sio rais kama anavyofikiria. Sio rais kama anavyofikiria. Lazima uwepo mpango mkakati maalum tena zaidi ya mmoja. Kwa kikisha na shinda hiyo mechi. Unajua hili mechi ya kimkakati zaidi. Yaani hii ni mechi. Mbaya ni kwamba Mamelodi hana nyumbani wala ugenini anakupiga popote yani yeye aina ya mpira wake ni kwamba ameset timu ambayo anataka icheze vile popote hana nyumbani ana uge... ndio maana hata kati ndio maana hata kati yansi anatoa uh, takwimu zake za group stage hmm. kuna mechezo ambazo kashinda away lakini vile vile kuna mechezo vizuri sana kuliko kuna mechezo vile vile vizuri sana umeona kuna mechezo vile vile ametoa sare nyumbani hmm. kwa hiyo possibility zote zipo sasa hizo possibility ili ziweze kutumika wewe kwanza inabidi uwe sahihi yani uwe vizuri wewe ili uweze kutumia hizo hizo ndio job na hisi yanga wanaweza kwenda kushana na mamelo kukupishana mamelo ni kutafuta kufungwa nini kukupishana eh kutafuta kufungwa nini eh yani wewe unatakiwa na mkakati wako mkakati kwa mkakati zaidi yanga ndio anatakiwa wawe na mkakati zaidi ya mamelo hawana timu ya kupishana na mamelo That's the reality. Bila wana nafasi kama yeah. wakiwa na mkakati. Jojobu amezungumza kitu kikubwa sana. Sana sana. Ni mechi ambayo kama unahitaji kupata matokeo dhidi ya Mamelod, utaki kupishana nao. Hata msimu uliopita wakati Widadi wana wanawaondoa Mamelod, hawakupishana nao. Walipishana nao kwenye counter attack. 
Widadi wali waishi mame wali wakachia mpila. Ata mechi ambao wali sale pale pale moroko. Widadi wali paki basi. Wakasubili kwenye counter attack. Waka, 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 waka pata matokewa we mbili mbili unakumbuka. Aggregate wakapita. Kama ulitazama mechi ya mame lodi na tipi maze mbamba wamefungwa moja bila. Katazame approach pia ya, ya tipi maze mbe. Yana nimeangalia mechi ya mame lodi na super sport Masu, unite. Sport, eh, ya. Moja moja. E, yani ukitazama Grant alichokifanya kocha wa Super Sport United ni kukaa kwenye watano wa nne mmoja low block tunafunga tunamsimamisha mshambuliaji mmoja anda pembeni mawinga wetu hybrid pressure wanakimbia kwa ajili ya kuconnect na namba tisa kwenye crosses wame mama ndio wamefunga bao namba tisa wao kachomoa wamerudi kwenye low block wamepata matokeo ukitazama dakika kumi za mwisho jana ingezekana Super Sport Sport United wangeza kupata hata matokeo kwenye counter attack lakini kwa bahati mbaya hawakuwa clinical enough so ninavyozungumza kwamba mechi ya Yanga kama Yanga watataka kuiamua hiyo mechi lazima kwanza waheshimu Mamel Sundowns pili wachezaji wao wa pembeni wana wana nafasi kubwa sana 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 ya kuweza kuamua hiyo mechi kumbukumbu zinaonesha timu hizi zimewahi kukutana katika yeah. Champions League katika hatua uh -huh. za awali yeah. qualification Ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 5 2001. Mamelodi Sundowns Young Africans. Mamelodi wakishinda 3 kwa 2. Mechi ya marudiano tarehe 26 ya mwezi wa 5 2001. Yanga 3 Mamelodi 3. Yanga 3 Mamelodi 3. Mechi ya mechi ya mwisho walikutana wawili hawa hapo azungumzie miaka 23 iliyopita. Ya yeah, 2001 hiyo. Mhm. Mm yeah. Kuna kitu lazima hiki tukizungumze yeah. na sio cha kukwepa. Young Africans bila shaka nafahamu. Najua wanajua kwamba mechi ya finali dhidi ya USM Alger iliwaumiza sana katika dimba la Benjamin Mkapa. Kuruhusu mabao mawili kwa moja. Alafu ugenini wao wakashinda moja sifuri. Lazima dimba la Benjamin Mkapa ukatili na umafia ufanyike kama walivyowafanya Bells Daddy. Umemaliza. Ndio suluhisho. Lazima utumie vema uwanja wa nyumbani. Na hata tukija kwa upande wa Simba pia story yao inafata tutakuja kuzungumza jinsi ambavyo wanakwama kuji kutoka robo finali kwenda nusu finali. Zote ukivuta picha. Hmm ni kutumia tu uwanja wa nyumbani vema. Huo ndio mtazamo wangu na nitabaki hivyo. <laughs>